？讲什么呢？哎，你说，鹏飞他怎么就不来呢？这楼上楼下住着，这一迈腿的事儿，对不对？人家爱来不来呗。可能是我刺激到他。你又说什么不该说的了？可能是说我说了多了点儿。他呀，现在是这个情况。嗯，我现在是这个情况，他不愿意面对我，就像我当初不愿意面对他一样。其实，我以前对鹏飞的印象挺好的，但时间长了吧，就不是那么回事了。他呢，顺惯了，让人捧惯了，遇到一点点小事他就受不了了。特别像个女孩，好的时候呢就怎么都行，不好的时候就怎么都不行。那让安也没办法，安也是他媳妇儿，你呢？你是他什么人啊？我我跟他没什么关系，咱俩睡觉啊，不聊了。嗯。哎呦能不能把电视开小点声？我要睡觉了，明儿得上班呢。你心里不痛快，你摔东西发泄一下，我可以理解。别说是一个杯子了，这房间里的任何一样东西，就连电视你也可以摔。但是也请您看看时间好不好？您总该顾及一下上下左右的邻居吧。安定，人家一次只给开十片，我这好说歹说才开了这么多的。十片够干什么用的呀？我一天两片，五天就没了。你准备在那住几天啊？看情况吧。那不行，得给他们打电话，让他们准备准备，起码到车站接你一趟，要不然我不放心啊。等我走了，你再给他们打电话。先斩后奏啊。只能这样。干嘛？妈妈上班去了，我饿了。哎，你怎么不早叫我？现在身上都下班了。这里一点吃的都没有了吗？可能有挂面，爸爸就给你做挂面吃。阿姨，肖总在大厅等你。啊、哦，好。哎，对了，小张，一会儿签字的时候让重量级的嘉宾签大一点。
下次您找我。你还是盯这里吧，记者们你熟悉些，时间快要到了。那上面呢？我让猪猪替你。哦，好。哥哥，你看。忘了就是了，这有什么大惊小怪的？要不给妈妈打个电话，我问问她。顺着路边走，上三楼左拐，第一个会议室就是。好嘞，谢谢。嗯、好。哎，你好，我是华中晨报的陈丽华。哦，欢迎欢迎欢迎，不好意思。喂，鹏飞，等会儿啊，顺着路边。会议室就是。谢谢。啊，左拐，上三楼左拐啊。啊。啊，喂，鹏飞，你说。挂面放哪里了？哎呀。王迪。太支持我们工作了，你们来。喂，喂，爸爸，要不去服务社买点好吃的，行不行？我自己去。哎，你好，我是电视台的。哦，电视台的啊,啊，欢迎欢迎，来跟我来。好的，上三楼。哎、没有零钱了，给你这个拿好了啊，扔丢了我揍你啊！知道吗？哎哎，不准出大门，知道吗？快去快回。阿姨，刚才那还有吗？刚卖完，来点别的。要不，你上大院门口的商店去看看，也许他们有。这小子怎么还没回来呢几点到啊？你自己算一算吧。十点二十八分的火车，你们做好准备啊！吃的、穿的、住的、用的，更重要的是，你跟安叶不能让你妈有一丁点不高兴啊！怎么样啊？没事儿啊？哎呦，这你们大家都看着呢吧？我这车开的好好的，这小孩不知道从哪儿都钻出来了。师傅，您先别说了，赶紧带孩子上医院吧。您跟我们说也没用啊。走，上医院。走，上医院去啊,啊！对不起，对不起。哎，你能自己走吗？自己走，跟叔叔上医院好吗？有件事得交给你，今天有一个环节让嘉宾提词。鉴于上次的教训，我们这次要让所有的嘉宾都把他们墨宝留下，这些东西对我们以后有用。这孩子伤得不轻啊，不能动了，赶快去抱上医院吧。抱走吧。怎么回事？哎呦，民警同志，我这车呀正常行驶，也不知道从哪儿钻出这么一小孩来，蹭了一下。哎，同志，你带着孩子上医院吧，他肯定是受伤了，但是呢又不肯跟生人走。小朋友，你家长电话号码是多少？
学姐。不了，反正也不认识。啊，您说上次的教训是什么？你妈妈电话没人接，说你爸爸号码。叔叔，你再打一次，我妈妈就接了。上次有两个嘉宾，偏偏是最重要的两个，怎么说也不肯提次。这次我就采用人盯人的办法，一个人负责一个嘉宾定岗定位，确保让他们把词给提了。谁完成不了任务，就扣谁奖金。刚才猪猪找我说他可能完成不了任务。嗯，那猪猪负责谁呢？袁正权，哦，最重量级的嘉宾。上次不肯提词的就有他一个，猪猪的担心是有他的根据。你妈妈怎么不接电话呢？你爸爸电话号码多少？叔叔，你打我妈妈电话就行了，她一会儿就接电话了。说你爸爸电话，要不我可不管你了。我爸爸在家里。你家里电话多少？没人接。叔叔，你再打我妈妈电话。嗯，我觉得他不签应该有两种可能性。第一呢是他不想签，第二是他不知道签什么，所以我们应该把题词的内容给他们准备出来。阿姨，这件事交给你，八个嘉宾一人给他想出两句，还有半小时，时间来得及吗？呃，差不多。好。这谁呀？总打电话，我接一下行吗？喂。啊，我是。什么？哎，我儿子来过没有？鸡蛋是十三块八，来过，走了。你家长几点来的？早走了。要小熊干脆面，没有就走了。那他去哪儿了？一共是一百九十七块八。我让他上大院门口的商店去看看。他走的时候几点啊？哟，这几点我还真没注意，走了一两个小时是有了。大姐，我先把东西放这儿，回头再来拿，谢谢啊。哎哎哎！同志，麻烦问一下，有没有这样的小男孩？大概这么高，四五岁。啊、哦，谢谢。八位嘉宾，每人想出两句来。想出两句没问题，可是我就怕您一会儿不满意，所以我觉得还是给安逸说一下，让他想一想，他对这个比较在行。小姐，即使你年轻又漂亮，没结过婚，你也不至于连这点都不懂吧？换位思考一下好吗？如果你让车撞了，你妈知道了，这又能干什么我能用一下您手机吗？我手机落家里去了，我孩子找不着了。
都你够忙的了，你等会儿，等会儿，等会儿，我妈给你弄饭。别动了，回哪位？鹏飞，你跑哪儿去了？你东东出车祸了，你知道吗？你真行。行了行了，别嘟囔了。你总这么嘟囔就有车了。上车，能不能上车了？走走走，上车了，有车了，快。小苏，你们这儿去哪儿啊？他呢，看中了一处房子，今天带我去看看。哟，要买房了？贷款，贷款啊！<笑>哎，现在我也算是房地产的半个专家了，这么大事儿也不向我咨询咨询。就是，咱们怎么把他给忘了？哎，你赶紧跟我说说，买房都要注意什么呀？那你先说说挑房三要素，你们都知道些什么？三要素，我知道最重要的是地理位置，第二嘛应该是是户型，第一，地理位置，第二，地理位置，第三还是地理位置。哦。<笑>我要去接我妈，我妈马上到。喂，啊，是鹏飞家。哦，好，好，好，我马上去拿啊，谢谢。东东，奶奶要来的事儿你知道吗？妈妈现在要去趟服务社，爸爸买的东西落那儿了，你乖乖的啊。可是我已经很饿很饿了。妈妈知道，妈妈马上给你买好吃的回来，乖啊。满大街都是出租车，你还非得麻烦人家干什么？没事，阿姨，我正好也没事儿。再说我跟鹏飞也不是别人。院子里没有出租车，得到外面打。从家门口到外面得二里地呢。你这腿二里地走不了了。哎呦，妈，你想哪里去了？没有，我是出来晚了，我怕来不及。你爸什么时候通知你的呀？他说的没完，是我晚了。该理理头发了，他从小就不爱理发。对，三岁看大，七岁看老。小苏。小苏，你
哟，午睡呢，对不起啊。没事儿，怎么了？有盐吗？啊，您进来。嗯。你坐会儿吧，我帮你拿。哦。哎，对了，帮我切块姜啊。你大中午的做什么饭啊？哦，他妈来了是吧？他呀，叫着我们家老罗一块去接的。你看，总给你们家添麻烦。哎，你家东西就是讲究，啊，真好看。哎，小苏，你婆婆对罗天阳也这样吗？哪样啊？什么事儿都得操心，这没事儿还好，要是有点事儿啊，一天恨不得打八个电话，八个电话都不够。这不是自己来了吗？就是来检查来了。正好，赶上他孙子骨折。我也不管了，让他自己跟他妈解释去吧。那他妈来，你事先不知道啊？鹏飞呢？鹏飞也不知道，不知道。谁知道他知道不知道啊？哎，小苏，你婆婆也这样吗？他可顾不上，他仨孩子呢。哎，这就是跟独子结婚、啊、最大的问题。那往后可都是独子啊，所以就得把其他的方面都得准备好，想清楚。一句名人的名言来说吧，啊，和独子结婚难，和母子关系特别好的独子结婚更难，和母子关系特别好、母亲还有文化的独子结婚难上加难。这跟母亲有文化有什么关系啊？当然有关系了，难对付呀。这话，你以后还真得少说。要不然，你们家东东的将来可就悬了。你想啊，独子，母子关系好，母亲还有文化。你算了吧，我才不会这样呢。为什么呀？因为我知道这样会让自己的儿子有多么的为难，这样做啊，会让别人觉得自己有，有多讨厌。呵，他这是怎么着你了？我走了。哎，回家做饭去。谢谢啊，别客气。哎，帮我把门带上。段东，段东，来来来了，妈你来了，奶奶。哟，东东，你的手怎么了？骨折了。怎么搞的？汽车撞的。吃吧，妈。哎，来吃吧，东东。哎，妈，你们这点那个菜。哎，我自己来。田海云发现自己送儿媳的项链，好吃吗，东东？安也并没有带。我这一来啊，给你们添了好多麻烦。哎，没有，我们自己不也得吃吗？就是啊。要是东东跟你妈睡的话，肯定会影响她休息。我带东东睡大午。那怎么能行？你明天还要上班，要不我带东东睡？让我跟你妈睡，开什么玩笑？我跟东东睡，你跟你妈睡，正好，各带各的儿子。
具体让你干什么还没定啊？没有，我这个级别比较尴尬，副团，当参谋，实际官又没有团职参谋，当课领导又没有经验，经验都是从没经验的时候来的，听领导的安排吧。爱丽丝走啊走啊，走到了，走到了一条小河里。妈妈，我好热，胳膊里热。是这里面热吗？别动啊，妈妈给你拿被子去。安叶最近怎么样？挺好的。可我感觉呀、啊。像你们家现在这种情况，他还是应该缓一缓，等过了这段时间再去上班。我去看一看。干嘛呢？拿被子，天气热了，怕东东啊在石膏的手上找被子，所以开空调。带被子睡。带水。不对了，有件事情，我想问你。我妈这次来，我事先也不知道。她是上了火车之后，我爸才打电话告诉我，他们也是临时决定的。我对这件事情没有兴趣。虽然说在这件事情上，我和他在认知上面有根本的区别，他认为。这是他儿子的家，他儿子的家就是他自己的家，他来自己的家不需要跟任何人打招呼，我不这么认为。但是我又能怎么样呢？人都已经来了，何必在这件事情上闹得你高我低？突然使两个人甚至三个人都不高兴，何苦呢？阿姨，我也认为我妈这次来没打招呼，确实有些不同。哎呦，我不是都跟你说过了吗？我对这件事情上不感兴趣。我要问你的是，我刚才听东东说，你是不是白天跟他说，如果他把钱弄丢了的话，你就打他？我无非就吓唬吓唬他，让他小心一点。你我真揍他呀！你太能了，阿姨，说话凭良心啊！从小到现在，我打过几次？总归就打过这么一次。就你那种打法，一次足矣。实属偶然，偶然中的必然。行，行，必然。我是故意让他出事，故意让他骨折，行了吧？哎，你看那个样子，我以前怎么没发现你还有这副无赖的嘴脸呢？你现在发现也不晚。我不仅无赖，而且无能。我告诉你啊，我们不要让他们三更半夜打电话过来。你给我闭嘴！喂，菲菲，快睡觉。啊，对对对，我我听着呢，您说。啊，对，其他报纸都可以上午发，就是晚报只能晚上见报。其实新闻就是拼一个新字儿，所以我们的稿子其实对于晚报来讲是不具备新闻优势的。啊，晚报发行量再大，也不可能是其他报纸的总和，所以我觉得这件事情就先这样吧，您说呢？你和安叶为什么吵架呀？你都听到了，被东东骨折的事情。起因呢？就为这个。睡吧。妈，你也别担心了，东东骨折。是属偶然事件，偶然中的必然呐、啊。安叶说的对，妈，行了，别说了
，快睡吧，我已经吃上药了。晨报啊，日报、商报、快报、都市报，还有江城快讯，一样来一份。都登出来了。啊，江城日报的版面最大。江城日报的影响也很大，标题、副标题都很给劲。楼盘起名的事大家要抓紧，如被采纳，及时兑现一千元。好。菲菲，菲菲，咱们今天把卫生搞一下吧。咱们这么分一下工，呃，我把屋里收拾一下，你带着中东，把头发理理，等周末再说吧。今天刚礼拜一呀、啊，妈，我不想在别人上班的时候去干这些事儿。也好，那你跟我把房子收拾一下，我自己就行。那我总得活动活动啊。叫华安风景怎么样？风是蜜蜂的蜂，曲奇小，针对我们是小户型的特点。景呢是风景的景，曲奇谐音，正好吻合了大家对环境的心理期待。同时呢，也可以做华安地产的风景姐。好，好，好。妈。是让雅拿走了，我没见他带啊。那可能放起来了。放起来了，盒子就不要了。阿叶啊，两件事：一，下班后到财务领钱，一千元。华安风景董事会通过了。二，这个项目的宣传你负责。我能行吗？我才懒。华安公司为什么能够走到今天？因为它有良好的用人机制，在华安只看能力和业绩。我会努力的。哎，菲菲，你给谁打电话啊？阿姨，我的项链。哎呀，我不着急，等他下班再说。买的吗？我想啊，就这两步道，应该问题不大。我又加班又回来晚了，不是想赶快进家门吗？你看这可怎么办呀？有这有什么怎么办的？一个西瓜，要么不吃，要么再买呗。不行，我得再买。哦，两手空空进门，进门就吃现成的。嗯，理解。婆婆在家呢。走吧，我陪你去买。你拉着我，我抱着西瓜，万无一失。行。有件事情要告诉你，我怀孕了，真的？怎么这么快呀、啊？什么时候的事儿啊？今天查出来的，也算是命吧。老罗高兴坏了，在电话里说了半天，说要注意这个，要注意那个，连电视都不让看，说是有辐射。哎，对了，我们打算买房了，说是为了孩子的到来做准备。哎呦，这有钱人就是不一样哈！买房子跟买西瓜似的，说买就买，这你就不懂了。我后来才明白，这生意人只要是生意走上了顺车的，就花钱就不用花自己的，什么拆借啊、贷款啊，哎呦，具体的我也不懂，反正有钱花。行了行了，别臭美了，快上车吧，快，坐稳了啊，好，走吧。
，要不我们先吃吧，把菜给剥出来就行了。哎，不要不要，再等他一会儿吧，也不着急。我去给打电话。哎，他骑个自行车也不好接电话呀，别急，再等会儿啊。我的意思是说啊，能不用形容词就不用形容词。什么最好啊，什么非常啊，这些东西会显得特别不客观。对对对，客观就是力量，你一定要记住啊！啊，你说，啊，还有呢？啊，对，哎，有什么？到门口给掉了，又回去重买的，这么多好吃的呀！妈做的，快吃吧！赶紧洗手去，都等你呢。好,好。好。下回就别等我，你们先吃。妈，这是一千块钱，公司发的。哟，这么多钱，为什么呀？工作出色。看来又爱上房地产了，吃饭。我回来了。你终于舍得回来了，下次要再这么晚回来，我就开电视。你敢？你敢？你敢？你敢？你敢？你敢<笑>我给你看看啊，我今天下午啊去楼盘了，然后拿了一些资料，我给你看看。哎，这房子不错啊！哎，啊，这个好看，这这长得多像那个外国电影里的房子呀！是不是有一种老虎吃天无从下口的感觉啊？啊，我跟你讲啊，这凡事它有一利，它就有一弊。你说这以前的信息少啊，我们无从下手；这现在信息多了，我们还无法下手了。这到头来还是殊途同归。我俩离宿舍。哎，说好了啊，你负责看房，我负责拿钱。啊，这可是买房，罗天阳。哎，啊，我是。不是怎么又是他呀？你们有证据证明他拿客户的好处了吗？来，东东，洗澡了。这胳膊能行吗？没事。哎呀，等会儿。拿着拿着塑料袋套一下。那个啊，轻点，轻点，轻点。对，这样即便上沾上水啊，也不至于湿到石膏。把手抬着点啊。好好好。妈，你可真有办法。洪先生，我知道了。老公，老公，老公，老公，老公。哎哎哎哎，来了来了来了，我们来。不行不行不行、啊，这个事情我一个人真的不行，你必须跟我一块儿。呃，安叶说的那个地理位置可以细化成这样几点啊：一，生活方便；二，闹钟取静；三，周围的学校资源；四，空气好。哎，不行，这个空气好得放在第一位，对不对？嗯，农村空气好。不是你这个人，你怎么？我是这样想的啊，嗯，这个其他方面我们是可以掌控的，唯独这个空气是不可以的。我想有一个大院子，这我们能种点什么？将来两家老人来，他是不是能过一下田园生活？你说是不是？啊，老公，既然你这么有想法，既然你现在又这么有时间，那你陪我一块儿挑呗。不是远远离辐射。跟我一块儿跳啊！你去找安叶商量去，然后你们多拿几个方案出来。还有啊，还还有一条是必须得要现房。说心里话，现在这个现房，这个时间都来不及了。你想，我们得装修，装修这个出味儿是不是一个多月啊？我们得保证我们家宝宝出来，我们把所有的准备都得做好。你说是不是？是不是？嗯、喂。啊，啊，我是罗天阳，说，啊，行，那你看着办呗。嗯，世界上什么鬼呀、啊，什么
人呀，小伙伴们见他不是。我妈给你的项链你放哪儿了？你没给我呀、啊？我怎么没给你？当时你还打开看了。我是打开看了，但是后来我又还给你了。怎么你妈问了？当然，她打扫卫生的时候。在沙发底下发现那个盛香来的空盒子，你再想想放哪儿了？我当时真的给你了，我就放在桌子上了，因为我当时不是很高兴，我不是很喜欢你妈这种举动。你再想想，那你后来没收拾起来？我不要的东西，我干嘛收拾呀？阿姨，那香来姨你得找到，要不我妈那边交代不过去。我可以找，但是去哪儿找？送你的东西你，你就得保管好。他送我的东西，但是我没要。爹，你得替我想想吧。宝贝，我没有不替你着想，但是我就是找不着，怎么办？我知道你对我妈有意见，她没打招呼就来是她不对，但是这件事……但是这件事跟那件事情没有关系。我们家那哥们拿回来的，说是想让你帮忙参谋参谋。然后呢，他特别不负责任的说，只负责资金，其他一概不管。哟，小苏，你们要买房了？啊，那个本来啊不着急，打算慢慢挑，但是这不是怀孕了吗？怕老人啊保姆来住不下。哎，现在买房是不是特别贵呀？哎呀，人家罗天阳是大老板，不差钱儿。好事，快走快走快走。好，来来来来来。哎，鹏飞，你还帮我挑挑？你们看吧，我这浑身都粘了，我洗个澡。这才干几天，我就真成专家了。看来以后真不能跟你开玩笑啊！哎，对了，你怎么不找你们老同学老陈呢？他可绝对是权威。千万别在老罗面前提老陈。他知道他，能不知道吗？哎，自从你去了他那儿，没事就给我发信息，要么就打电话。可觉着他帮了我一大忙，可觉着我欠他一大人情，可觉得他自己有资格有资本了。他也不想想，其实是我帮了他一个大忙，介绍了一这么大的人才。哎，他到底想对你怎么样啊？能怎么样？玩暧昧呗。可是我可没这闲工夫。就是，咱有这么好一老公，哪有时间理他呀？男人常常就是这么没数。哎，大家怎么聊到他了呢？我们能聊点正经的吗？我们家那哥们说，这么一大堆让我自己挑，我实在是不知道挑哪一个。我的建议是，如果你们俩真的不缺钱的话，干脆就买一个自己特别喜欢的，先把自己的要求想清楚。我们家那哥们也是这么说的，他提了四点要求，后来呀，那个小木屋啊修好了。那个小木屋里面摆了两大桶蜂蜜呢，那个小狗熊啊，哎呦，就在那儿大口大口的吃，吃的可美可美呢。好了，讲完了，睡觉吧啊。嗯，哎，我知道那个项链在哪里。什么项链啊？这么大，就那个项链，白的，上边穿了个绿颜色的东西。在哪儿啊？许纯拿走了。许纯是谁呀、啊？我觉得啊，要我说，你们还得四个因素综合考虑。你看
，这个吧，虽然说它符合了你们家老罗的条件，但是这其他条件我觉得都太差了。那这个呢？这个。不好意思啊，鹏飞，这么晚打扰你们。没事，随便打扰，反正有打扰的不是我。呃，这个好点。哇，项链的事儿你跟阿叶说了？啊，说了，他说他放下来了。拿给我看看。现在。现在。小苏在。拿个项链用不了几分钟，你让他拿来我看看。为什么？不为什么，我想看看，不行吗？是这样，妈，我问他，他说，他一时想不起来放哪里了。这个我理解，有时候太在乎一个东西，就把它珍藏起来，反而藏的连自己都找不着了。和东东说，许纯拿走了。东东是这么说的。他说，他看见许纯给娃娃戴，而且说是一个白色的链子，上面拴着一个绿色的东西。许纯来过咱们家吧？五六千块的东西呀、啊，拿给孩子当玩意儿。妈，这个不关他的事儿。我实话实说吧，项链当时送来的时候是我接的，我还没有来得及给他。许川干离婚就来我们家了，这个事情是我做的不好，我有责任。我怕您生气，所以，所以才说了谎。菲菲，你现在就在说谎。阿叶在给我电话里说的明明白白，他喜欢那个项链。不管他是不是当着我面说喜欢，可是他说了，那个项链的颜色、质地。都说得清清楚楚啊，这说明什么？说明他看到了这个项链，而且拿到了这个项链。我来的时候，你爸爸不让我来，你也不让我来。安叶嘴上没说，可他心里一百个不愿意让我来。我也知道，小两口闹矛盾，你说我一个当婆婆的来，不管主观愿望如何，可客观上就是来搅和，这样很不好。我知道。特别不好，可是没办法，直觉让我放心不下，一定让我来。我没办法，我只好硬着头皮来了。菲菲，你要相信一个做母亲的直觉，你不要再骗妈妈了，也不要把妈妈再当傻瓜了。明白点了吗？嗯，怎么听不明白？这不是很简单的事儿吗？哎呦，挺难的。小苏啊，不好意思，你看我妈今天刚来，想早点休息，能不能？能能能能能，太能了！嗨，该说不好意思的应该是我，我走了。哎，我送送你。不好意思啊，没事没事。东东说：“看见许晨把项链拿走了，他告诉我妈了。”哎，那你妈怎么说呀、啊？来了。这么快就定下来了，啊？别提了，我还什么都没说呢，就被鹏飞给轰出来了。你可是没见他那张脸，太吓人了。好，我说。说实话，说实话，我对鹏飞，还有对您
，确实有些看法。林月，我有问题，我问题很多，但是关我妈什么事儿？难道你的事情不关妈妈的事儿吗？妈妈，您说，鹏飞的事情关不关您的事儿？你别插嘴，你说你的，说你对我的看法。我觉得您不信任我。您认为这个世界上？只有您才真正疼爱您的儿子，是不是呢？不是，不是。那我来以后所看到的这些事情是怎么回事？阿姨，就我体会啊，一个家庭真正掌舵的是女人。你在这个家里最需要你的时候，你都做了些什么呢？那您的意思是说，我什么都没做？就我所看到的，好像是这样。据您所看到的，您才来几天呀、啊？这和时间长短有什么关系吗？当然有关系了，紧密相关，息息相关。鹏飞停飞多长时间了？两个月。我才刚刚上班不到两个星期，在这段日子里面，我做了什么？妈，您真应该那个时候来，您就知道我究竟做了些什么。好。也可能我主观了、片面了，那你自己说，你都做了些什么？我都做了些什么？鹏飞，你说。妈，实事求是的说，关于我停飞的事情，俺也确实做了很多。你让他自己说。他不应该是对你。俺也够可怜的。幸亏我当初没跟他。不是，你你还有过这想法呢？有啊，要不是后来暗夜的出现，没准我还真就跟他成了呢。理解，鹏飞是挺招人的，尤其是穿上飞行服的时候。但是吧，这男人还真的不能光看长相，男才女貌这句话还是有道理的。我也不是说鹏飞没才。我的意思吧，就是你的意思是说我长得很丑，是不是？我告诉你，这男人是用来靠的，女人是用来宠的，你懂吗？完全正确。哎，你说当初要是我跟了鹏飞，那现在受苦的是不是就是我呀？不可能，你要是跟了鹏飞，早离了。嗯，还真有可能。也就是我啊？什么叫也就是你啊？也就是我能拴住你，啊？他说的都是事实吧？表面上看是。你有话就直说，别玩文字游戏。你不要又跟我说，什么我慢慢揭开了你结痂的伤口，你的伤口根本就没有结痂，所以更谈不到什么揭开。鹏飞。你对我怎么想，我无所谓，但是你对自己要诚实。今天当着妈妈的面儿，你直说，诚实的说，你是不是真的就不想飞了？我想不想飞是我自己的事情。啊，对，这不是我们夫妻的事情。如果我这么认为，就是我贪图了一个事业成功的男人，对吧？哎呀。我一直认为，我无论怎么样，你都理解我，包容我。甚至是我的优点、我的缺点、我的工作给你带来的种种不便，包括我的穷困潦倒。穷困可以，潦倒不行。好吧，好吧，好吧。正好今天妈妈在，我们把说过的还有没有说过的，我们再通通说一遍。鹏飞，请你一个字一个字的听清楚。要是以我的话。我早就不想让你飞了。早在我们刚结婚的时候，早在我明白，飞行并不像外行所认为的那样蓝天白云式的浪漫。早在我们第一个孩子，第一个孩子夭折的时候，但是最终我没有阻止你，为什么？因为我知道你热爱飞行。为此。你还去求助于你的父亲，这让我很感动。你父亲的来让我更加感动。
直到那个时候，我才知道飞行对于你来讲有多么的重要。所以我唯一的选择是爱你所爱。这些年，你很不容易。你现在对他失望了，是不是？有一点儿。我也是。阿姨，谢谢你。不是不是，我想说的是，你做的很好，但是还不够。当他懦弱的时候，更需要你的坚强和坚持。妈，我怎么懦弱了？妈，我觉得您应该比我更了解您的儿子。是。很气人的，妈，这话什么意思？你为什么不和我说呢？你怕我瞎掺和？阿爷呀，你说我不相信你，其实你也不相信我呀。虽然你现在也是个母亲，可毕竟东东还小，有很多事情你。还感觉不到，从一尺长养到一米八高，你的感情会很深。所以，当他要离开家到航校，从此远走高飞的时候，你会心里很难过。当他恋爱、结婚、成家立业的时候，你会很失落。但就此你就把他拴在自己身边吗？肯定不行，他有他自己的一生，爱他就得放开他。对不起，是我，我确实不相信你，要不然。我也不会送给你礼物，还大老远的专程到这儿来。你看穿我了？不，是我做的不好在先。我不值得您信任。很好，今天把话谈开了，很好，安叶。我就把鹏飞交给你了，你要对他负责任。安叶，我尽力，特别是在他懦弱的时候。妈，我怎么懦弱了？害怕努力了以后再失败就放弃努力，这不是懦弱吗？听安叶的，先治病。那如果治了也不行呢？现在不要想以后行不行的事儿我把东东带走，俺也舍不得吧？是。可你们现在这个情况也顾不上他呀。这个他明白。咱们家啊，院后头有一个市里最好的小学，叫南园小学。我想把东东带回去以后，在那儿上学。现在不比过去，小学很重要。我听说安叶给他联系实验小学了
那个学校离家太远了，孩子将来吃饭问题啊，你们接送问题，时间长了，大人和孩子都受不了。就是麻烦你的爸爸了。嗨，我们两个人都是闲人，家里还有保姆，总比你们强吧。肉都松了，你们标准体重是多少啊？八十公斤，肯定丑了怎么了，东东？东西掉了。来来来，躲开点，妈妈给你够。快，来，妈妈。妈，鹏飞，你们快来。怎么了？夏夏找到了。找到了吗？找到了，在哪儿找到的？在沙发缝里。对不起，妈妈。找到就好。找到就好。谢谢妈。菲菲，车快开了，你把行李先拿上去，把东东也抱上去，我跟安叶说几句话。好。东东，走，上车了。就交给您了，菲菲，我也交给你吧。男人呐，有的时候都像个孩子，别跟他太计较。多大了，他们都这样。就拿他爸爸来说吧，这么多年了，我给他操了多少心呢？东东，你就放心吧。菲菲，你得帮帮他，真的，你得帮帮他。能不能飞不重要，关键是不能让他就此趴下。他才三十多岁的人，以后的路还长着呢。他走到今天不容易。他现在呀、啊，最需要的就是妻子对他的支持，对他的帮助，不离不弃，这很重要，非常重要，特别重要。
，曼妮放心吧，我一定全力以赴。但是鹏飞的关键时刻，而你还有机会，未见得吧，安逸。你需要人家的时候，人家老陈二话不说的收下了你；人家需要你的时候呢，哎，你二话不说的辞了职了。你替人家想过没有？你替我想过没有啊，安逸？人家老陈刚刚打电话的时候特别生气，让我转告你，做事儿先做人。哎呀，又是无忌啊！就喝一碗啊，喝完咱就开饭，有用吗？反正没害，这乌鸡没害吧？这牛蒡子，超市里面都成蔬菜卖的，也没害吧？就当补营养了，快。那这麻黄呢？麻黄是药材吧？是药三分毒。这你放心好了，我早就咨询过医生了，医生说就这点用量啊，一点问题都没有。刚开始吃呢还行，这早上吃了晚上吃，真是不行。哎呀，你就不会放点调料？不能。教条，这叫做前程。哎呀，快点儿，食疗很重要的。你看，这一次我们的验血结果就比上一次明显好很多。哼，这哪是食疗的作用啊？我中药西药吃那么一大堆呢。好了好了，不管是什么作用，反正是有效，有效就得坚持。快，喝完咱吃饭了。好，谢谢。谢谢。安逸，我能够有今天，真是全亏了你。多亏了我。你好像不高兴啊？没有啊，我就是觉得有点空。谢谢。
。鹏飞，我现在有三条路可以选：第一，带灯笼去二团，做全职家属；第二，带灯笼在这边找工作上班；第三，不带灯笼在这边找工作上班。第二条肯定是不行。东东如果回来，肯定上实验小学吧？那间离家太远，你要上班接送孩子太不方便。对，所以这一条只能是 pass。带东东上二团。就算我安心做全职家属，东东上学怎么办呀？况且你也不想做全职家属。对。那，看来只有选择第三条路了。嗯。一家三口人，三个地方。还不一定呢，我能不能找到工作，还真说不准。辞职。为什么呀？找到别的去处了。说话呀，啊，罗总，对不起，给我两个月的时间，等我找着能代替你的人，你再走，行吗？真对不起。哎。那像罗总办公室在哪里？就在那里。好，谢谢。说走就走，说撂就撂。他这一走，这一大堆的事儿，这么多人谁管？我跟你说了，说到底就是你们人力部门这劳动合同有问题，让人钻个空子吗？解！别跟我解释，解释什么呀？解释。呵，呵，这么大的脾气，这怎么了？我这我这都忘了你要来的这事儿了。刚才那个营销主管，哎，算算算，不说他了，说咱们的事儿。你非要坚持自己来，肯定有事儿。就咱们俩这关系，你电话里说不就完了吗？那可不行，我得过来实际考察一下。不错。哎，嗯，嗯，能不能让安杰到你这儿来工作